Olá, alunos do canal Direito em Tela. Hoje a aula é sobre regime jurídico dos bens públicos. Os bens públicos são regidos por regime jurídico de direito público, regras especiais às quais esses bens estão submetidos, alienação condicionada ou inalienabilidade relativa, impenhorabilidade, imprescritibilidade e a chamada não onerabilidade. Vamos lá, alienação condicionada ou inalienabilidade relativa. Não podem, em regra, ser os bens vendidos, permutados ou doados. As exceções estão ditas no próprio Código Civil, daí porque condicionadas, relativas. Artigo 100 do Código Civil. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. Artigo 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Então, para alienação dos bens dominiais é necessário presença do interesse público, prévia avaliação para evitar que o bem público possa ser alienado por preços muito abaixo daqueles praticados pelo mercado. Regra geral, de abertura de licitação na modalidade de concorrência pública ou leilão. Autorização legislativa em se tratando só de bens imóveis e desafetação conforme a sua natureza. Imprescritibilidade. Não recai sobre os bens públicos o Instituto da Uso Capião, sejam eles imóveis urbanos ou imóveis rurais. Os artigos 183 e 191 da Constituição Federal possuem a mesma redação, qual seja, os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião. Também a súmula 340 do Supremo Tribunal Federal estabelece essa situação para os bens públicos desde a vigência do antigo Código Civil. Era para proteger as chamadas terras devolutas. O atual Código Civil também faz essa proteção no seu artigo 102. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Por fim, a súmula 619 do STJ. A ocupação indevida do bem público configura mera detenção de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Impenhorabilidade. Não podem os bens públicos ser oferecidos em garantia para o cumprimento das obrigações contraídas pela administração pública. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas, federal, estaduais, distrital, municipais, em virtude de sentença judiciária, farciam exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios. Em 2017, julgando a DPF 387, o Supremo caçou decisões do TRT da 22ª Região, Estado do Piauí, que resultaram no bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única estadual do governo do Piauí para o pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S.A., a Engerp, uma sociedade de economia mista. Com essa decisão, o Supremo concluiu, erga omnes, que mesmo diante da expressão fazenda pública, adotada lá no artigo 100 da Constituição Federal, só não se sujeitam ao regime de precatório as empresas públicas e as sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas, aquelas que se destinam à prestação do serviço público, sim, sujeitam-se ao regime de precatório. Em 2020, julgando a DPF 556, o Supremo, por maioria, julgou procedente o pedido para suspender as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, 
a CAERN, no mesmo sentido é, de que é uma empresa estatal prestadora de serviço público. Assim, sejam empresas estatais prestadoras de serviço público com exclusividade, sem concorrência, estão sim sujeitas ao regime de precatórios. Não oneração impede a incidência sobre bens públicos de qualquer ônus real. Os bens públicos não podem suportar oneração por direitos reais de garantia, como o penhor, a hipoteca, a anticrese. Por enquanto é só, pessoal. Você gostou? Ajudou você? Então vem ser feliz com a gente. Inscreva-se ali no canal Direito em Tela e nos siga no Instagram e no Facebook. Até a próxima!